హే గాయస్ వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇవాళ స్పెషల్ వచ్చేసి ఎంతో 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 టేస్టీ చపాతి అనమాట ఏంటి చపాతి కింద బిల్డప్ ఇస్తున్నాడా అని డౌట్ రావచ్చు గాయస్ మీకు సో చపాతి అని ఊరికే తీసుకోలేకండి చాలామంది చపాతి పిండి తడపడంలో కానీ లేదా ఆ పిండిని పెన్నంపై రోస్ చేయడం కానీ చాలా మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తుంటారు సో ఈ మిస్టేక్స్ వల్ల చపాతి అనేది చాలా గట్టిగా అసలు రొట్టెలా అయితే తయారవుతుంది అనమాట సో ఇది అవాయిడ్ చేసి మీరు చాలా స్మూత్గా లేరీ లేయర్గా నేను చూపించే విధంగా ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను సో నా ప్రీవియస్ వీడియో చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది గాయస్ సో ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పుడు రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూపించేస్తాను సో గాయస్ ఫస్ట్ మీద ఒక బౌల్ తీసుకొని అండ్ ఆ బౌల్లో గోధుమ పిండి అయితే వేసుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండి క్వాంటిటీకి తగ్గట్టుగా కొంచెం ఉప్పు కూడా మీరు తర్వాత వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కొంచెం కొంచెంగా కలుపుకున్నట్లయితే మీరు తొందరగా అయితే కలుపుకోవచ్చు ఒకటేసారి మొత్తం నీళ్ళన్నీ పోసేసి కలుపుకున్నట్లయితే పిండి అనేది జోరుగా అయితే అయిపోతుంది అనమాట సో నేను చెప్పిన విధంగా కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మళ్ళీ కొంచెం కలుపుకోవాలి ఈ ప్రాసెస్ చేసినట్లయితే పిండి అనేది తొందరగా కలిపేసుకోవచ్చు తర్వాత అయితే మీరు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇందులో సో ఈ ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల మీ పిండి అయితే చాలా స్మూత్గా అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఆయిల్ మీరు మీరు పిండి తడుపుతున్నప్పుడు మధ్యలో అయితే ఈ ఆయిల్ వేసుకున్నట్లయితే లాస్ట్కి మీ పిండి చాలా స్మూత్గా అయితే తయారవుతుంది సో ఇలా నీట్గా సైడ్కి ఉన్న పిండిని మొత్తం నీట్గా తీసుకొని మొత్తం నీట్గా కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఇలా మొత్తం సైడ్స్ అంతా నీట్గా అయితే కలిపేసుకోవాలి అసలు మీ చేతికి ఏం అంట లేనట్లయితే అప్పుడు పిండి అనేది నీట్గా కలుపుకున్నారని అర్థం సో ఇలా మొత్తం నీట్గా అనేది కలుపుకున్నట్లయితే చూసారా చేతికున్న పిండి అంతా వెళ్ళిపోయింది ఈ విధంగా మీరు అయితే మొత్తం నీట్గా కలుపుకొని ఒక అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి కనీసం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ వరకు అయితే పిండిని మూత పెట్టేసాలి పిండి పైన సో ఫార్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పిండి అనేది చాలా స్మూత్గా అయితే అయ్యింది సోగా ఇస్ తర్వాత మీరు పెన్నం పెట్టుకోవాలి అది కూడా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు కొంచెం కొంచెంగా పిండి తీసుకొని అది ఇలా సర్కిల్గా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసి దానిపైన కొంచెం పిండి అయితే వేసి రాకడం అయితే స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇది మెల్లమెల్లగా పిండి వేసుకుంటూ రాకినట్లయితే మీకు స్టిక్ అవ్వడం కానీ అలాంటివి అయితే జరగవు సో ఇది కొంచెం రాకిన తర్వాత మీరు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని దానిపైన వేసి మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి సో ఇలా మొత్తం ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఫోర్ టైమ్స్ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోర్ టైమ్స్ ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని గట్టిగా ఇలా అయితే ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పిండి జల్ దించుకొని రాకడం అయితే స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈ విధంగా చేసినట్లయితే పిండి చాలా సాఫ్ట్గా అండ్ లేయర్ లేయర్గా అయితే వస్తుంది అనమాట సో సాఫ్ట్గా టేస్టీగా లేయర్ లేయర్గా రావాలనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు నేను చూపించిన స్టెప్ అయితే క్లియర్గా అయితే ఫాలో అవ్వండి సో ఇప్పుడు ఈ పిండిని మళ్ళీ కొంచెం కొంచెంగా పిండి జల్ దించుకుంటూ మొత్తం అయితే రాకాలన్నమాట సో ఇది సర్కిల్ షేప్లో రాకినట్లయితే చాలా బాగా అయితే వస్తుంది పిండి ఇది చపాతి సో ఇలా రాకిన తర్వాత మీరు దీన్ని తీసుకొని డైరెక్ట్గా పెన్నం పైన అయితే వేసేయాలి గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడు పెన్నాన్ని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచాలి లో ఫ్లేమ్లో ఉంచినట్లయితే ఈ చపాతి అనేది గట్టిగా వస్తుంది సో ఇలా పైనకి బూడగలు బూడగలు వచ్చిన తర్వాత తిప్పేయాలి సో చూసారు కదా ఎంత రోస్ట్ అయిన కింద సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని మొత్తం ఈవెన్గా అయితే స్ప్రెడ్ చేయాలి చపాతి పైన సో ఇలా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ తిప్పేసి మళ్ళీ ఈ సైడ్ కూడా ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా మొత్తం ఆయిల్ వేసుకొని నీట్గా అయితే స్ప్రెడ్ చేసుకున్నట్లయితే మొత్తం చపాతి మొత్తం రోస్ట్గా అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఇలా మళ్ళీ తిప్పేయండి ఇలా కొంచెం సేపు అయితే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఇలా తిప్పేయడం అయితే చేయాలన్నమాట సో ఇలా చేసిన తర్వాత మీకైతే ఈ చపాతి చాలా లేయరీగా అండ్ చాలా స్మూత్గా అయితే వస్తుంది అనమాట సో చూసారు కదా పైన అక్కడక్కడ బ్రౌన్ కలర్ రోస్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా అయితే చపాతీలు అనేది చేసుకొని తినాలన్నమాట సో గైస్ నేను చెప్పిన ప్రతి స్టెప్ క్లియర్గా ఫాలో అయినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు కూడా చాలా సాఫ్ట్గా అండ్ చాలా లేయరీగా అయితే చపాతి వస్తుంది అనమాట సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టబోయే నెక్స్ట్ రెసిపీ వీడియో మీకు అయితే ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది సో గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్